చైర్మన్ వేసే వ్యక్తిని రాష్ట్రంలో ఉండే వాళ్ళందరినీ ఎత్తికి ఎత్తికి నీతి నిజాయితీ సమర్థతకు పెద్ద పెట్టేసి నామినేట్ చేస్తాం అక్కడ కాంప్రమైజ్ ఉండదు కూడదు చైర్మన్ కాంప్రమైజ్ అయితే ఇంక బోర్డు అంతా కూడా సర్వనాశనం అయిపోతుంది అందుకే మీరు చూస్తే ఆ రోజు ఉదయభాస్కర్ ఎవడో నాకు తెలియదు మాకుండే ఏజెన్సీస్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ తెప్పించాం వడగట్టాం వడగట్టిన తర్వాత బెస్ట్ క్యాండిడేటు క్యారెక్టర్ ఉండేవాడు నీతి నిజాయితీ ఉందని అతన్ని పెట్టాం మెంబర్స్ కూడా అదే మరి సెలెక్ట్ చేస్తాం వీళ్ళు వేసిన మెంబర్స్ని మీరు చూస్తే నెక్స్ట్ గౌతమ్ సవాంగ్ డీజీపీని తీసేస్తారు అప్పటికే టెయింటెడ్ క్యారెక్టర్ ఒకప్పుడు మంచోడుగా ఉండొచ్చు వీళ్ళు మెడ మీద కత్తి పెట్టి సరెండర్ చేసుకుని అన్ని పనులు తప్పుడు పనులన్నీ చేపించి ఈ వ్యక్తి దగ్గర నేను ఇక్కడ పోతా ఉంటే రాజధాని ఏరియాకి నా మీద రాళ్లతో చెప్పులతో దాడి చేస్తే కోపంతో వచ్చి వాళ్ళ నిరసన తెలియజేశారు అని చెప్పినట్టు దుర్మార్గం ఇతను ఒక డీజీపీ ఇవ్వాల్సిన స్టేట్మెంట్ అది అక్కడి నుంచి అన్ని తప్పుడు పనులన్నీ చేపించారు ఈ దగ్గర తప్పుడు పనులన్నీ చేపించి అక్కడి నుంచి ఉద్యోగాన్ని దీహేసి మళ్ళీ పెద్ద ఎత్తున నేనే స్టేట్మెంట్ ఇస్తే దానిపైన ఈ పోస్ట్ ఇచ్చారు అంటే రీహాబిలిటేషన్ పునరావాస కేంద్రంగా తయారు చేశారు అతను అయిన తర్వాత సలాం బాబు వైసీపీ స్టూడెంట్ యూనియన్ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ బుద్ధి జ్ఞానం ఉందా మీకు మనుషులా మీరు మీ పార్టీ ఆఫీస్ ఏది ఎంత దుర్మార్గం అండి ఇది ఇతనెవరు జివి సుధాకర్ రెడ్డి వైసీపీ నేత అనంతపూర్ ఇతను సుధీర్ సీఎం జగన్ తాత రాజారెడ్డి అన్న ప్రభదాస్ రెడ్డి మనువుడు ఇతను సూత్రధారి కేంద్ర బిందు అవినీతి అవకతవకలకు నాంది ఇతను చక్రం తిప్పిన వ్యక్తి ఇతను ఇలాంటి దుర్మార్గమైన నీచమైన కార్యక్రమాలు చేసి ఈ పని చేసి సోనీవుడ్ నూతల పాటి ఎవరో ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ బంధువు సివి శంకర్ రెడ్డి ఈయనకి చాలా అత్యంత సన్నిహితుడు సెలీనా ఇలాంటి చెత్త మెంబర్స్ అందరినీ పెట్టి పిల్లల జీవితాలతో ఆడుకున్నారు తల్లిదండ్రుల కష్టం తల్లిదండ్రుల ఆశని పూర్తిగా నాశనం చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు ఇప్పుడు చూస్తే ఎంత ఇదంటే పద్దెనిమిది ముప్పై ఒకటిన నూట అరవై రెండు గ్రూప్ వన్ ఉద్యోగాలు నోటిఫికేషన్ ఇష్యూ చేశాం నేను ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మా గవర్నమెంట్లోనే ఇందులో ముప్పై డిప్యూటీ కలెక్టర్స్ ఇరవై ఎనిమిది డిఎస్పీలు వైసీపీ పాలనలో ప్రిలిమ్స్ ఫిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ జరిగింది ఇరవై ఏడు ఐదు రెండు వేల పంతొమ్మిది మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ పద్నాలుగు ఇరవై ఒకటి డిసెంబర్ ఇరవైలో జరిగింది ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించారు అంటే అంతవరకు ఉన్న సాంప్రదాయాలన్నిటికీ తెలియ తెలియకాలు ఇచ్చేశారు అక్కడి నుంచి మీరు చూస్తే నోటిఫికేషన్ విరుద్ధంగా మాన్యువల్ మూల్యాంకనం కాకుండా డిజిటల్ చేశారు రాజ్యాంగంలో మనం చట్టాలు చేస్తాం ప్రతి ఒక్క అధికారికి అధికారం లేదు వైలేట్ చేయడానికి చట్ట ప్రకారం పనిచేస్తే ఉంటారు లేకపోతే వాళ్ళకి శిక్ష పడాలి అవసరమైతే ఇలాంటి దుర్మార్గులు అందరినీ జైల్లో పెట్టి శాశ్వతంగా పని చేస్తే తప్ప ఈ పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుపడదు మొదట ఇతను వస్తే డిజిటల్ వాల్యుయేషన్ చేశారు అభ్యర్థులు కోర్టును ఆశ్రయిస్తే మూడు నెలల లోపల మాన్యువల్ ఇచ్చేయమని జస్టిస్ సోమయాజులు తీర్పిచ్చాడు అది కూడా ఇరవై ఒకటి అక్టోబర్ ఒకటిన ఎంత కష్టపడ్డారో నేను చూశాను ఆ స్టూడెంట్స్ ని నిరుద్యోగుల్ని పిల్లర్ టు పోస్ట్ తిరిగారు రాజకీయ పార్టీలు అందరి దగ్గర తిరిగారు మీడియా దగ్గరకు వచ్చారు వాళ్ళు చందాలు వేసుకున్నారు అడ్వకేట్ కోసం ఎక్కడికక్కడ పోరాడి తీసుకొచ్చారు అన్యాయం జరిగిపోతా ఉందని పోరాడి తీసుకొచ్చారు అది అయిన తర్వాత 
అప్పటి ఏపీఎస్సీ సెక్రటరీ సీతారామన్ గారు ఇతను ఎంత దారుణంగా ప్రవర్తించడం వేధించి 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 చైర్మన్ ఇటీ పంపించిన వ్యక్తి ఫస్ట్ ఇతనే ఈ రోజు రేపు ఉంటుందనే దేశ కూడా లేదు వీళ్లకు అక్కడి నుంచి ఇరవై ఒకటి డిసెంబర్ ఐదున మార్చి ఇరవై వరకు మంగళగిరిలో హాయిలాండ్ లో మాన్యువల్ వాల్యుయేషన్ కోసం ఇతనే ఆర్డర్స్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ ఇతను ఆర్డర్స్ ఇచ్చాడు తర్వాత గౌతమ్ సవాంగ్ వచ్చాడు విజయభాస్కర్ ను పంపించారు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత రెండు వేల ఇరవై డిసెంబర్ ఫిబ్రవరి మాన్యువల్ వాల్యుయేషన్ ఫలితాలు తొక్కుపెట్టి గౌతమ్ సవాంగ్ చైర్మన్ అయిన తర్వాత మళ్లీ వాల్యుయేషన్ చేయించాలి అనే దురాలోచనకు తెరలేపారు వాల్యుయేషన్ అయిపోయింది వాల్యుయేషన్ అయిపోయిన దాన్ని రహస్యంగా దాచిపెట్టి మళ్లీ రెండో వాల్యుయేషన్ చేయాలని ఈ ప్రబుద్ధుడు గవర్నమెంట్కి రికమెండ్ చేశాడు నిర్ణయం చేశాడు అక్కడి నుంచి ఏపీఎస్ త్రీ నైన్ మొదటిసారి వాల్యుయేషనే అంటే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన డిజిటల్ వాల్యుయేషన్ చేయడం తప్పు అది మొదటి వైలేషన్ డిజిటల్ వాల్యుయేషన్ చేసిన తర్వాత మాన్యువల్ వాల్యుయేషన్ జరిగింది అది తొక్కిపెట్టి మళ్ళా ఇంకొక వ్యా వ్యాలిడేషన్ మళ్ళా మాన్యువల్ వ్యాలిడేషన్ చేశాడు ఇవన్నీ కూడా ఏ విధంగా దాచిపెట్టారో కోర్టుకు కూడా భయం లేదు వీళ్లకు అఫిడవిట్స్ వేస్తే ఎప్పుడో ఒకసారి తగులుకుంటే ఏమవుతా అని భయం లేకుండా విచ్చల విడుదలతో తయారయ్యే పరిస్థితి వచ్చారు ఆ ఎవిడెన్స్ ఇప్పుడు నేను ప్రూవ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి రెండో వాల్యుయేషన్ జరగలేదని కో కోర్టుని మిస్లీడ్ చేశారంటే బరి దిగించిన ఉగ్రవాదులు వీళ్ళు లెక్కలేనితనం ఎప్పుడైనా ఒక చిన్న తప్పు చేయాలంటే మన ఆత్మ మనకు సహకరించదు ఘోషిస్తూ ఉంటుంది నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు ఎప్పుడో దొరుకుతావని బరి దిగించారు బరి దిగించి ఈరోజు మీరు చూస్తే రెండు వేల ఇరవై డిసెంబర్ ఇరవై రెండు ఫిబ్రవరి వాల్యుయేషన్ జరిగిన ఆధారాలు వాల్యుయేషన్ జరగలేదని చెప్పారు అవి కూడా చూపిస్తాను నేను మీకు ఇక్కడ చూస్తే డేటా టెక్ మెథడెక్స్ కి సీతారామన్ గారు లేఖ రాశాడు ఏమని రాశాడు ఇది డేట్ కూడా ఇక్కడ క్లియర్ గా ఉంది అవన్నీ మీరు చూసినప్పుడు ఇరవై ఐదు పదకొండు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇన్ దిస్ రికార్డ్ ది కమిషన్ హెస్ డిసైడెడ్ టు ఎంట్రెస్ట్ ది వర్క్ రిలేటింగ్ టు ప్రింటింగ్ అండ్ సప్లై ఆఫ్ త్రీ థౌజండ్ కంట్రోల్ బండిల్స్ బండిల్ స్లిప్స్ యాజ్ ఫర్ ది డిజైన్ అప్రూవ్డ్ అట్ ది రేట్స్ మెన్షన్ ఇన్ యువర్ కొటేషన్ అప్లికబుల్ ట్యాక్సెస్ విల్ బి డిడక్టెడ్ యాజ్ ఫర్ ది రూల్స్ ఇన్ ఫోర్స్ ఇన్ ది ఫైనల్ బిల్ అని క్లియర్ గా అంటే ఇది ఎవిడెన్స్ కదా రెండోసారి మీరు వాల్యుయేషన్ ఇచ్చారని నెక్స్ట్ ఇది స్ట్రాంగ్ రూమ్ వద్ద భద్రత ఏర్పాటు చేయాలని గుంటూరు ఎస్పీకి ఇతను ఒక లెటర్ రాశాడు మూడు పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇక్కడ మీరు చూసే దిస్ ఈజ్ టు ఇన్ఫార్మ్ దట్ కమిషన్ హాస్ డిసైడెడ్ టు కండక్ట్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ గ్రూప్ వన్ మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్స్ ఆఫ్ స్పాట్ వాల్యుయేషన్ క్యాంప్ ఫ్రమ్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ వన్ అట్ హాలండ్ ఐలండ్ హాలండ్ ఎన్హెచ్ ఫైవ్ నియర్ ఎన్ఆర్ఐ హాస్పిటల్ చిన్న కాకాని గుంటూరు డిస్టిక్ సిన్స్ ది వర్క్ ఈస్ ఆఫ్ ఎ హైలీ కాన్ఫిడెన్షియల్ నేచర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వెస్టెడ్ దట్ ఎ క్లోజ్డ్ వెహికల్ విత్ పోలీస్ ఎస్కార్ట్ టు బి ప్రొవైడెడ్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ది ఆన్సర్ పేపర్స్ from the commissioner's office on ng road in vijayawada to the evaluation camp on 5 12 21 by 11 am strict monitoring is required to ensure safe transportation of the confidential material chaala spashtanga ikkada security kosam letter rasadu next highland lo highland lo manual evaluation cheyadaniki vachina adhikarulaki bhojanam వసతి ఏర్పాటు చేయమని చేసిన దానికి ఇరవై లక్షలు ఆవాస రిసార్ట్ కు చెల్లించిన బిల్లులు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కు ఆర్డర్ ఇచ్చాడు పలాంది ఎక్కడ చేయాలని చెప్పారు 
కంపెనీకి చెప్పారు ఇక్కడికి వస్తే భోజనానికి కూడా డబ్బులు ఖర్చులు ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిసెంబర్ ఐదు నుంచి ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరు వరకు స్ట్రాంగ్ రూమ్ వద్ద భద్రత భద్రతకు కర్నూలు నుండి తీసుకొచ్చిన కానిస్టేబుల్స్ వివరాలు వీళ్ళందరూ కానిస్టేబుల్స్ వాళ్ళ వివరాలు వాళ్ళ నెంబర్లు అవన్నీ వీళ్ళందరూ ఆ రోజు ఇక్కడ ఉండి స్ట్రాంగ్ రూమ్ దగ్గర భద్రత ఏర్పాటు చేశారు ఇక్కడ మీరు చూస్తే వాల్యుయేషన్ పూర్తి చేసి పోస్ట్ వాల్యుయేషన్ పేపర్స్ అనేది దిగిన తర్వాత టాలీ షీట్లు తయారు చేయడానికి పోస్ట్ వాల్యుయేషన్ కోసం ఫిబ్రవరి రెండు ఇరవై రెండు డేటా టెక్ మెథడిక్స్కి రామాంజయ్య ఒక లెటర్ రాశాడు వాల్యుయేషన్ అయ్యింది ఇన్ దిస్ కనెక్షన్ ఇట్ ఈస్ డిసైడెడ్ టు ఎంట్రెస్ ది పోస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ వర్క్ దట్ ఈస్ స్కానింగ్ ఇమేజ్ స్కానింగ్ ఆఫ్ ఆల్ షీట్స్ ఎడిటింగ్ ప్రాసెసింగ్ ది రిజల్ట్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ డేటా ఫ్రమ్ సెక్షన్స్ కన్సర్న్ ఫర్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ రిలవెంట్ లిస్ట్ ఎక్సెట్రా టు యువర్ ఏజెన్సీ యాజ్ ఫర్ రేట్స్ మెన్షన్ ఇన్ యువర్ కొటేషన్ అప్లికబుల్ ట్యాక్సెస్ విల్ బి డిడక్టెడ్ యాజ్ ఫర్ రూల్స్ ఇన్ ఫోర్స్ ఇన్ ది ఫైనల్ బిల్ ప్రాసెస్ అంతా క్లియర్ గా చేశారు నెక్స్ట్ పేపర్ లో ఉంది మనకు సాక్షి అఫిషియల్ గెజెట్ దొంగ సాక్షి పేపరే లేదు వీళ్లకు తప్పుడు వార్తలు వేయడానికి ప్రజల్ని మబ్బి పెట్టడానికి రాష్ట్రాన్ని మోసం చేయడానికి మోసం చేసిన దాన్ని కప్పి పుచ్చుకోవడానికి చేసే తప్పుడు పేపర్ ఇది ఇక్కడ రాస్తాడు సొంత పేపర్లు రాసి మొత్తం అయిపోయింది ఫలితాలు వచ్చేసాయి అనౌన్స్ చేసేస్తున్నామని చెప్పే పరిస్థితికి వచ్చారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏపీపీఎస్సి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఫస్ట్ టైం డిజిటల్ ఎవాల్యుయేషన్ చేయడానికి వీలు లేదు రెండోసారి వాల్యుయేషన్ చేయడానికి వీలు లేదు మూడు సార్లు వాల్యుయేషన్ చేశారు మొదట మీరు డిజిటల్ చేశారు కాబట్టి తప్పని హైకోర్టు మొట్టిక్కాయలేసి వాతలు పెట్టి ఈ ప్రభుత్వాన్ని మళ్ళీ వాల్యుయేషన్ చేయమన్నారు మాన్యువల్ వాల్యుయేషన్ చేయమన్నారు మాన్యువల్ వాల్యుయేషన్ చేయమన్నారు మాన్యువల్ వాల్యుయేషన్ చేసి దాన్ని తప్పి పెట్టారు ఎందుకంటే వీళ్ళకి అమ్ముడు పోలేదు వీళ్ళకి కావాల్సిన మనుషులు రాకపోతే అది తప్పి కప్పి పుచ్చి అక్కడి నుంచి అతను తయారుమైన అయిన తర్వాత తాడేపల్లి కొంపలో తయారు చేసిన లిస్టుకి ఆదేశాలు వచ్చాయి వీళ్ళకు అంటే పిల్లల పట్ల వాళ్ళ భవిష్యత్తుకు మరణ శాసనాలు అక్కడ తయారు చేశారు ఈ దుర్మార్గులు వస్తే ఈ పెద్ద మనిషి ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ కన్ఫిట్ ఇలాంటి పెద్ద మనిషి దాన్ని అమలు చేసి మూడోసారి వాల్యుయేషన్ చేస్తాడు ఏమనాలండి వెళ్ళి ఏం చెప్పాలి వీళ్ళకు రేపనే మాట లేదు దుర్మార్గుడు ఒక సైకో ఏం చెప్తే చేసేస్తారు ఆ సైకోని ఎవరు చంపేయమన్నా చంపేస్తారు వీళ్ళు చంపేస్తే ఏమవుతుందో కూడా తెలియదు వీళ్లకు అలాంటి దుర్మార్గమైన కార్యక్రమం చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు తర్వాత ఇక్కడ కోర్టు న్యాయం జరుగుతుంది అయితే న్యాయం జరిగే వరకు మనం బతుకుండాలి చాలామంది చనిపోతారు ఎందుకు చనిపోతారంటే వీళ్ళు పెట్టే టార్చర్ను తట్టుకోలేక ఒకవేళ ఆ టార్చర్ను తట్టుకున్నా కోర్టులకు పోయి ఎక్కడికెక్కడికో పోవాలి వీళ్ళు సొంత డబ్బులు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీళ్ళు ఫైట్ చేసిందంతా సొంత డబ్బులు చందాలు వేసుకుని అడుక్కుని పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం పోరాడారు గవర్నమెంట్ ప్రజల ట్యాక్సెస్ని ద్వారా వచ్చిన డబ్బుల్ని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఢిల్లీలో ఎక్కడుండే మేధావుల అడ్వకేట్స్ అందరినీ తీసుకొచ్చి వీళ్ళని నాశనం చేయడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తారు ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో మీరు చూస్తే హయ్యెస్ట్ బడ్జెట్ ఖర్చు పెట్టింది అడ్వకేట్స్ కోసం ఎంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టారంటే వందల వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి తప్పులను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ప్రజలను హెరాస్ చేయడానికి జైల్లో పెట్టడానికి 
లేని తప్పులు ఆరోపణలు పెట్టడానికి చేశారు అందుకే మీరు ఇక్కడ చూస్తే చాలా క్లియర్ గా చాలా సమయమైంది ఐదేళ్లయింది జరగడానికి వీళ్ళకి న్యాయం జరగడానికి నిరంతరం పోరాడారు అందరి దగ్గర నా దగ్గరకైతే ఒక ఐదు పది సార్లు వచ్చి ఉంటారు ఓ సార్ నేను కూడా బిజీలో ఉండి మమ్మల్ని మేం కాపాడుకోలేకుండా ఉంటే ఓ సారి చూద్దాం చేద్దాం అని కూడా చెప్పిన సందర్భాలు నాకు గుర్తున్నాయి ఇక్కడ మీరు చూస్తే చాలా క్లియర్ గా ఇట్ ఈస్ స్పెసిఫికలీ సబ్మిటెడ్ దట్ దిస్ రెస్పాండెంట్ కండక్టెడ్ ది ఎవాల్యుయేషన్ మాన్యువలీ యాజ్ డైరెక్టెడ్ బై ది హైకోర్ట్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఇన్ ఎ వెరీ సైంటిఫిక్ కేర్ఫుల్ అండ్ ఇన్ ఎఫిషియంట్ మేనర్ ది హోల్ ప్రాసెస్ వాస్ అండర్ సిసిటివి సర్వలెన్స్ అండ్ ఇట్ వాజ్ రికార్డెడ్ మోర్ దెన్ వన్ ఫిఫ్టీ వాలంటీర్స్ ఎగ్జామినర్స్ వర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ది సెడ్ ప్రాసెస్ రియలీ ఇఫ్ ఎనీ అర్లియర్ మాన్యువల్ ఎవల్యుయేషన్ టుక్ ప్లేస్ యాజ్ అలీజ్డ్ బై ది పిటిషనర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాజ్ ఇఫ్ దిస్ రెస్పాండెంట్ కెన్ హైడ్ సచ్ అన్ ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ సచ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉరేసుకొని చావాలి వీళ్ళు ఈ అవమానానికి ఈ సిగ్గుకి వీళ్ళు చేసిన తప్పుకి నెక్స్ట్ రెండోసారి దెర్ ఇస్ నో అదర్ అర్లియర్ మాన్యువల్ ఎవాల్యుయేషన్ యాజ్ అలీజ్డ్ బై ది పిటిషనర్స్ బిట్వీన్ డిసెంబర్ ట్వంటీ వన్ అండ్ జనవరి ట్వంటీ టూ ఓన్లీ వన్ మాన్యువల్ ఎవల్యుయేషన్ వాజ్ డన్ అండ్ ది రిజల్ట్స్ వర్ డిక్లేర్డ్ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఫర్ మేకింగ్ సచ్ ఎ బాల్డ్ అండ్ బేస్లెస్ అలిగేషన్ దెర్ ఇస్ నో మెటీరియల్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది పిటిషనర్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వీళ్ళు చెప్తూ క్లియర్ గా గ్రూప్ వన్ మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ నోటిఫికేషన్ నెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ ఆబ్లెక్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వాజ్ నాట్ ఫేర్ అండ్ నాట్ లెజిటిమేట్ డ్యూ టు ది కండక్ట్ ఆఫ్ రెస్పాండెంట్ వన్ అండ్ టూ ది ప్రొసీజర్ అడాప్టెడ్ బై దెమ్ ఫర్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఆన్సర్స్ ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ హూ అప్పియర్డ్ ఫర్ గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్స్ ఎగ్జామినేషన్ when the rules do not permit first digital second and third valuation valuation of papers for second or third time is impermissible and it is in violation of rule 39 of the rules on account of such second or third violations there is possibility of examining qualifying eliminating qualifying and meritorious candidates and to select the candidates of respondent 1 and 2 to face the oral interview and select them finally and the kj par therefore any further evaluation may be need cheppi next clear ga as the process of evaluation of group 1 answer scripts itself is irregular illegal contrary rules 39 of the APPSC rules and do not entitled to claim equities in view of the affidavit obtained by respondent 1 and 2 as for the directions of this court. Therefore, it is appropriate to issue a direction to respondents 1 and 2 to conduct group 1 examination for notification 27 oblique 2018 afresh, giving at least two months time to the candidates and to complete the process and selection within six months from the date of receipt of this copy orders. This is what you want to do. What do you want to do? If you have any clear-cut evidence, you will not be able to do anything. You will not be able to do anything. You will not be able to do anything. మేము అరెస్ట్లు కాకుండా కాపాడుకున్నాం కోడి కత్తి డ్రామాలు ఆడాం రాష్ట్రంలో రిసోర్సెస్ అన్ని దోచేసుకున్నాం హైకోర్టు చెప్పింది ఇసుక ఎంత రేటుకు అమ్ముతున్నారు మేము చెప్పినా వినడం లేదనే పరిస్థితి వచ్చారు అలాంటి దాంట్లో మీరు చూస్తే ఇంత బ్లాటెంట్గా ఆ విద్యార్థులు ఇలాంటివి ఎన్ని జరిగాయో మనకే అర్థం కాని పరిస్థితి ఇది జరిగితే 
ప్రభుత్వం అంటుంది ఇప్పుడు సిగ్గన ఎగ్గు లేకుండా ఈ ముఖ్యమంత్రికి మేము అప్పీల్ చేస్తామంటాడు అంటే మీరు అప్పీల్ చేసి ఇంకా వందల కోట్ల రూపాయలు తగలబెట్టి ప్రజల డబ్బులు మీ పెత్తనం చేస్తే మిమ్మల్ని శ్మశానానికి సాగనపడాలని ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి వార్నింగ్ ఇస్తున్నాను నేను ఎంతమంది జీవితాలు నాశనం చేస్తారు మీరు ఆడుకుంటారా మీరు అంటే మీకేం భయం కూడా లేదు ఇంత బ్లాటెంట్గా మిస్యూజ్ జరిగిన తర్వాత సెకండ్ వాల్యుయేషన్ జరిగిన తర్వాత జరగలేదని కోర్టులో అఫిడ్ పెట్టేసిన తర్వాత మీరు కప్పిపుచ్చారు ఇది చల్లదని హైకోర్టు చెప్పిన తర్వాత మీకు వాతలు పెట్టిన తర్వాత ఇంకా నువ్వు మాట్లాడతావా ముఖ్యమంత్రిగా పరిపాలించడం నీకు అర్హతుందా నీ ప్రభుత్వానికి ఒక్కరోజు కంటిన్యూ కావడానికి అర్హతుందా మీకు ఈ రాష్ట్రంలో యువత భవిష్యత్తును ఆడుకున్న మీరు నీచాత నీచంగా ప్రవర్తించిన మీరు ఇంకా కూడా బుకాయిస్తారా మీరు ఎవరికి బుకాయిస్తారు అంటే మమ్మల్ని అందరినీ కేసులు పెడతాను బుకాయిస్తారు ఇంతే కదా మీరు చేసే పని తప్పుడు పని ఎలాంటి దుర్మార్గుల్ని ఏం చేయాలని ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా బాధ ఆవేదనతో చెప్తాను మొన్నే నేను ఇక్కడే మీరు చూశారు కళలకు రెక్కలనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండే యువత ప్రపంచాన్ని జయించే పరిస్థితికి వచ్చారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రం అనునిత్యం బాధతో ఆవేదనతో కుంగి కుసించిపోయే పరిస్థితికి వచ్చారు అంటే ఇక్కడి నుంచి పారిపోవాలి ఇంకా అక్కడ ఇక్కడ లేకుండా ఈ రాష్ట్రంలో అప్పుడే వాళ్ళకి భవిష్యత్తు అంత దుర్మార్గంగా చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు ఇప్పుడు అందుకే మేము కోరుతున్నాం ఇలాంటి టెయింటెడ్ ఆఫీసర్స్ ఒక్క నిమిషం కూడా ఉండడానికి వీల్లేదు ఒకటి ఎవరైతే దీనికి అయ్యారో వాళ్ళందరి పైన కేసులు పెట్టాలి సిబిఐకి ఇవ్వాలి వీళ్ళని శిక్షించాలి సివియర్గా కూడా శిక్షించాలి ఇది తెలియకుండా జరిగిన టెక్నికల్ పాయింట్ కాదు తెలిసి డెలివరేట్ గా పిల్లల జీవితాలతో ఆడుకున్న దుర్మార్గుల కథ వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్గా పనిష్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది జైల్లో పెట్టినా కూడా వాళ్ళ యొక్క బాధ తగ్గదు ఆ కుటుంబాలు ఎన్ని కుటుంబాలు నాశనం అయిపోయినాయి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎంత బాధపడతారు ఎంత కష్టపడి కూలి పనులు చేసుకుని పిల్లలు ఒక డిఎస్పీ అయితే ఒక ఎస్పీ అయితే లేకుంటే ఒక సూపర్ మనం డిప్యూటీ కలెక్టర్ అయితే చూడాలని ఆ తల్లిదండ్రుల కోరిక వాళ్ళందరినీ నాశనం చేశారు మీరు అలాంటి దుర్మార్గానికి మీరు ఇది చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు అందుకనే గవర్నర్ ఇమ్మీడియట్గా ఇన్వాల్వ్ కావాలి ప్రధాన కార్యదర్శి ఇన్వాల్వ్ కావాలి అలాంటి దుర్మార్గులను అక్కడి నుంచి పదవుల నుంచి కూడా తప్పించాలి ఎన్కోరేజ్ చేయాలి అదే మరికి వీళ్ళు ఎవరైతే చట్టకు చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ఎంపికైన డిప్యూటీ కలెక్టర్స్ అందరినీ డిస్క్వాలిఫై చేయాలి దే ఆర్ నో మోర్ ఎలిజిబుల్ చట్ట వ్యతిరేకంగా డిఎస్పి నియామకం అయితే ఇన్ని అయితే వాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా డ్యూటీలో ఉండడానికి వీల్లేదు ఉన్న పళంగా వాళ్ళందరినీ తీసేయాల్సిన బాధ్యత గవర్నర్ పైన ఉంది ఎన్నికల కమిషన్ పైన ఉంది వీళ్ళందరి పైన ఉంది ఈరోజు మీరు చూస్తే పదకొండున్నర గంటలకు జడ్జిమెంట్ వచ్చింది మూడున్నర గంటలకు కాపీ అప్లోడ్ చేశారు మనకు అందరికీ ఎప్పుడున్నా జడ్జిమెంట్ వస్తే సాయంత్రం కాపీ వస్తుంది లేకుంటే నెక్స్ట్ డే కూడా వస్తాయి పన్నెండున్నరకే మేము సుప్రీంకోర్టుకు పోతామన్నారంటే వీళ్ళు డబ్బులు చడగతారని అంటే ఏంటి అక్రమార్కులు ఎంత బరిదగించిపోయారంటే ఇష్టానుసారంగా తయారయ్యే పరిస్థితులు వచ్చారు రెండోది ఎక్కడైనా సరే మీరు ఎగ్జామ్స్ చూడండి మెయిన్లో ఎన్ని వస్తాయి ఇంటర్వ్యూలు ఎన్ని వస్తాయి అని పబ్లిసైజ్ చేసేస్తారు సర్వీస్ కమిషన్ యూనియన్ కానీ స్టేట్ కానీ ఇక్కడ మొత్తం చేసే పరిస్థితులు లేరు దాపరికం ఎందుకు వీళ్ళ అవకతకలు చేయడానికి ఇంకో పక్క మొదటి మాన్యువల్ ఎగ్జామ్ ఇది అయింది ఇప్పుడు రెండోసారి చేశారు అంటే మొత్తం ఫస్ట్ మాన్యువల్లో అయిన వాళ్ళు మెరిట్ ఉంటారు వాళ్ళు పోయారు వీళ్ళ పాపానికి రెండోసారి చేసిన వీడు పోయారు అందరూ పోయారు మొత్తం చాలా దారుణంగా జరిగింది చాలా బాధాకరం